Всем привет, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале Есть поесть. Наступил сезон зелени, в том числе и зеленого лука, а значит пришло время готовить различные блюда с зеленью. Как правило, это очень простые и быстрые рецепты. Как раз сегодня я буду готовить лепешки, которые делаются крайне быстро, буквально на скорую руку. Лепешки получаются ароматными, мягкими, а по вкусу напоминают пирожки. Зелень при этом остается практически свежей, сохраняя свой вкус. Список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Количество лука берите на свое усмотрение. Его нужно порезать, я при этом использую и белую, и зеленую части. Также режу петрушку и укроп. К яйцам комнатной температуры добавляю соль и сахар. Наливаю нехолодный кефир и все тщательно размешаю. Кладу в муку пол чайной ложки соды. Затем, постепенно подсыпая муку, я замешиваю тесто. Оно должно получиться погуще, чем для блинов. Далее добавляю резаную зелень и опять размешиваю. Смазываю растительным маслом сковороду, разогреваю ее и равномерно распределяю часть теста. Лепешки можно делать желаемой толщины. Если хотите, сделайте их потолще. На умеренном огне доведу лепешку до готовности под крышкой. Затем переворачиваю лепешку и поджариваю ее с другой стороны, уже без крышки. Таким же образом пеку остальные лепешки. Лепешки готовы. Из данного количества продуктов у меня получается 4 штуки диаметром 21 см. Ну вот такие чудесные и быстрые лепешки у меня получились. Посмотрите, зелень сохраняет свой цвет, а значит вкус и аромат. Подавать такие лепешки можно со сметаной или с любым соусом, как самостоятельное блюдо, а также к чаю или к супу вместо хлеба. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк. Приготовьте и попробуйте обязательно. Это очень по-летнему вкусно. Смотрите на моем канале также и другие рецепты лепешек, в том числе лепешки с зеленью и свекольной ботвой. А также у меня вы найдете множество других летних рецептов и не только. Благодарю всех, кто не забывает писать комментарии и подписывается на канал «Есть поесть». А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.